السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع واللكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أدر نيرايا سادة تكل پنددن ما پريا پتا مؤمن ينغل مؤمنا تكل مانيا سخودر النار سخودر النار நாடுகானி மக்காம் பொழிக்கப்பட்டது மாயி பந்தப்பட்டு தெண்டாயிரத்தி உம்பதில் நிலம்பூரில் இதே போலே ஒரு சமேலனம் நடக்குகையும் நான் அதில் பிரசங்கிக்கையும் செய்கிறேன் அந்தத்து பிரசங்கத்தின்டே ஓடியோ வீடியோ கேசட்டுகள் சீடிகள் டிவீடிகள் இந்தும் லெப்பியமான அதில் நான் அன்னு பரண்ணிட்டுண்டு ஏ புத்தனாசையக் காராயா முஜாகிதுகள் செலவிகள் என்னுக்கு பரை இந்த கட்சிகள் சம்மந்திச்சி இவரே நங்கள் இப்பிழும் மிடுத்தும் உக்கிக் கொடு வந்து நான் பரண்ணகாயிரியம் இவரே இராஜ்யத்துள்ள உத்தியோகுஸ்தன் மாரும் மீடியிட பரவத்தகன் மாரும் பிரதிகம் சத்திக்கடும் இவரு தீபரவாதா பரவர்த்தனங்களில்லே காணு போகுந்ததும் ஒருட நேதாக்கல் அவரை நைக்குந்ததும் என்னும் அவிடுந்து பின்னிடு குரை வர்சங்கள் கழிந்ததினி சேசமானு செலவி பிரவர்த்தகராயா ஆளுகள் பலிரும் இந்தியா ராஜ்யத்துதுந்து ISISல் சேரான் வேண்டி போயதும் அவரே இடை பேருகள் பொர்த்து வந்ததும் பின்னிடு அவரில் பலிரியும் பள்ளி இமாமினி அடக்கம் அரஸ்டு ஜையப்பட்டதும் அங்கனை தொடுங்கி ஒரு பாடு காரிங்கள் விடை நடந்து வந்துட்டுள்ளது அவிடுந்து பின்னையும் கொர்ச்சு வர்சம் கழிந்ததின்டே சேசமா எந்தானு செலவி பரச்தானம் என்ன பேரில் பரையப்படுந்தை புத்தனாசையம் என்னது அன்னுதன்னே நம்முடை இமாமிங்களுடை கிதாபுகள் உத்தரிச்சு 
ഇമാം സാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഭീകരതയെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിച്ചതും അവർ ഇസ്ലാമിനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അപകടമാണെന്നും അവർ പിശാജിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെന്നും ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാം അപ്പോഴെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല രാജ്യത്തുള്ള പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖേനയും ഇവരുടെ ഭീകര മുഖങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകരുമായ നമുക്ക് ഇത് സന്തോഷത്തിന് വകയുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം 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 മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മൊത്തം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകാൻ ഇസ്ലാമിനെ മൊത്തം കരിവാരിത്തേക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനം കാരണമായാൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അത് നാം മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും പറയുകയും ചെയ്യും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഡി വൈ എസ് പി സാർ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നേരത്തെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രതിഷേധ പ്രസംഗത്തിനല്ല വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദന പ്രസംഗം നടത്താനാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പലരും ജീവിക്കുകയാണ് അതിൽ പല മതക്കാരുണ്ട് പല വിശ്വാസക്കാരുണ്ട് മുജാഹിദുകളുണ്ട് ആ മുജാഹിദുകളെ അക്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പള്ളികൾ വിളിക്കാനോ പള്ളികൾ എന്ന പേരിൽ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാജമായ ആശയങ്ങളെ ജീർണതകളെ തടയാൻ വേണ്ടി നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് പകലിലോ രാത്രിയിലോ അക്രമ സ്വഭാവത്തിലൂടെ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാനോ ഉപരോധിക്കാനോ സുന്നി സമൂഹം ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല നെഞ്ചൂക്കോടുകൂടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹരീഹുകളും ഞങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകൾ വിവരിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രമാണബദ്ധമായി നമ്മൾ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ആശയപരമായ പ്രതിരോധം വാസ്തവത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ജീർണത സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ജീർണത ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞത് എന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു രാത്രി സമയത്ത് ആരും കാണാതെ സ്വന്തം അവകാശമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറി ചെല്ലുക അത് ജീർണതയല്ല അത് സംസ്കരണം അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വന്തം സാധനമല്ല മറ്റൊരുത്തന്റെ സാധനങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുക അതും ജീർണതക്കെതിരെ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ഒളിച്ചു തിന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള ഇടമുണ്ടാക്കി രാജ്യത്ത് കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുക ഇതാണ് ജീർണതക്കെതിരെയുള്ള മുജാഹിദ് വിപ്ലവം സെലഫി വിപ്ലവം ഇത് ഏത് ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഒരു ജാറം മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താ എന്നതാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനം എന്താ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന അള്ളാഹ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമിനും തർക്കത്തിനവകാശമില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകളിൽ സുന്നികളുടെ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം 
എല്ലാ നന്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും സർവ തിന്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി ഇവിടെ പലതിനെയും പലരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രോഗാണുക്കൾ രോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ പക്ഷേ ഈ അണുക്കൾ രോഗാണുക്കൾ രോഗത്തിന് നിമിത്തമാ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ അത് നന്മയുടെ നിമിത്തമാ അഥവാ രോഗശമനത്തിന് നിമിത്തമാ രോഗശമനം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ അള്ളാഹുവല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഇല്ല ഒരു സുന്നിയുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് മക്ബറയിൽ പോയാലും ഏത് നബിയെ വിളിച്ചാൽ ഏത് മലക്ക് വന്നാലും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാ പക്ഷേ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്കുള്ള മലക്കുകൾ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാ കാവൽ നൽകുന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ കാവൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് മലക്കുകൾ നിമിത്തമാണ് ഇതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ ഔരിയാക്കൾ കറാമത്തുകൾ മേജിസത്തുകൾ ബറക്കത്തുകൾ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാ നന്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ ഇതുപോലെ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ വർഗീയവാദികൾ തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാ നിമിത്തങ്ങളായി തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തിന്മകൾ ഉണ്ടാകും നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായി ലോക സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് മതമുള്ളവൻ മതമില്ലാത്തവൻ എന്ന വ്യത്യാസമന്യേ മനുഷ്യൻ മൃഗം മലക്ക് ജിന്ന് ജീവികൾ ജീവികളല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല സർവലോകം ആ സർവ ലോകത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹമായി മാത്രമേ അങ്ങേ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നബിയെ അങ്ങനെ സർവ നന്മയുടെയും സർവ വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മയുടെയും നിമിത്തം ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇമാമീങ്ങൾക്കാണ് പൂർവകാല മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കാണ് ആ ഇമാമീങ്ങളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി ഇമാം നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ലോക പ്രശസ്ത ഹരീഫ് പണ്ഡിതനും കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും സർവരംഗത്തും വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള മഹാനുമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഇല്ല അത് പലപ്പോഴും ഇമാം നവി റഹിമുല്ല എന്ന് സെലഫികൾ തന്നെ അറിയാതെ പറയാറുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഷാഫിഹുന്റെ ജാറം പടുകൂറ്റൻ ജാറമാണ് ഈജിപ്തിലുള്ള ജാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം നവി റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു ആ ഇമാമിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന ജാറമാണ് അവിടുത്തെ ജാറം മഹാന്മാരുടെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചോതാനുള്ളതാണ് ജാറം എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രഗണിഞ്ഞാനായ ഇമാം നവി റഹ്മുല്ല അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഇമാം ഷാഫി അവിടുത്തെ കിതാബ് നിശാലയിൽ പറഞ്ഞു ഫലം തും ഭൂമിലോകത്തോ മനുഷ്യർക്കോ മലക്കുകൾക്കോ മറ്റു ജീവികൾക്കോ എന്ത് നന്മകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് തിന്മകൾ തടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാറ്റിലും നിമിത്തം അതിനൊക്കെ നിമിത്തം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ആ നബിതങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ടു പഠിക്കുകയും ആ കണ്ടു പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പിന്തലമുറക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്ത ശിഷ്യന്മാരായ സഹാബികൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് നീങ്ങിയ താപിയുകൾ അവരെ അംഗീകരിച്ച് നീങ്ങിയ താപിയുകൾ അങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിച്ചതിനൊരു പള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ മറ്റ് ഇമാമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാവരും കൂടാ കൂടി ഇവിടെ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആശയം ആ ആശയത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് അൽ ജമാ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയെയും മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ അതാണ് അഹുരു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയവരെല്ലാം ഒരു നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞവരാ സഹേബികളെ തള്ളി പറഞ്ഞവരാ ഇമാമീങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞവരാൻ മുൻഗാമികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞവരാ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വന്ന സലഫി പ്രസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ മൗദൂദി പ്രസ്ഥാനം ജമാത്തി ഇസ്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന തബലീഗ് ജമാത്ത് എന്ന പ്രസ്ഥാനം അതേപോലെ ഇമാമീങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ വിവരിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങളെ ശേഖന്മാർക്ക് എന്തുമാകാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജത്വരീ കത്തുക ഇവരെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും ഇമാമീങ്ങളെയും തള്ളിയവരാ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരാളോട് മൂസമാഷിക്ക് നാളെ പേര് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരേതോ ഒരു വ്യാജത്തൊരീക്കത്തിൽ കുടുങ്ങി എന്ന് കേട്ടപ്പോ കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോ വീട്ടിലിരുന്ന് ദിക്രി അല്ലാണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോകില്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇടക്ക് സിറാജ് ഉള്ളതിന്റെ കലണ്ടർ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം അതൊരു ബർക്കത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ഒരു അടയാളം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ മാത്രമല്ല പച്ചാപ്പകലിൽ ജാറം പൊളിച്ച സ്ഥലമാണ് കുറ്റിയാഴി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ജാറം പൊളിക്കാൻ വന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലും പണ്ട് പച്ചാപ്പകലിൽ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടവണ്ണയില് ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെ പച്ച പകലിൽ പൊടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫും നമ്മുടെ എസ് വൈ എസും നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമാത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പച്ചയായി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജാറം പൊളിക്കലാണ് പരസ്യമായി ജാറം പൊളിക്കലാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സെലഫിയും ഒരു മൗദൂതിയും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ സംഘടന ശക്തിപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന വേറെ ആരുടേതും പൊളിക്കാൻ പോകുന്ന സംഘടന നമ്മൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരുടെയോ വിശ്വാസക്കാരുടെയോ എന്തെങ്കിലും ചിഹ്നങ്ങൾ പൊളിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പോകുന്നത് പച്ച ഹറാമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം നമ്മൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീവ്രവാദങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പരിപൂർണമായ നിലക്ക് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാരാണ് അത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ജാറം പൊളിച്ചവരോടല്ല വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് പ്രതിഷേധം കേട്ടോ എനിക്ക് പ്രതിഷേധം ആ ജാറം പൊളിക്കുന്നവരായി ഈ ഐ എസ് മോഡൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരായി ഈ ആളുകളെ വളർത്തിയെടുത്ത രോഗാണുക്കളോടാണ് എനിക്ക് പ്രതിഷേധം രോഗികളോടല്ല അവർ രോഗികളാണ് ആ രോഗം ഇവിടെ പകർന്നു നൽകിയത് ഈ രാജ്യത്തെ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളായ മൗലവിമാരാണ് അവരാണ് അവരുടെ സമൂഹത്തെ ഈ നിലക്ക് ഐ എസ് പ്രവർത്തകരാക്കി ഇവിടെ മാറ്റിയെടുത്ത് അവർ ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ട് കുറേയേറെ തീവ്രവാദ രോഗമുള്ളവരെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു തീവ്രവാദ ശൈലിയുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ മൗലവിമാർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മന്ത്രിയും 
ഒരു രാജാവ് ഒരു മന്ത്രി ഒരു എം പിയും ഒരു എം എൽ എയും ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഒരു പാർട്ടിയിലുള്ളവരും ഈ മൗലവിമാരെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഈ ഐ എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് അവര് പറയാ പക്ഷേ അത് ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതിനെ ഒരാൾ മത പരിപാടിയായി തേടിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതേ അല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നയങ്ങളോ ശൈലികളോ വിശ്വാസമോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ല അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ മൗലിമാർക്ക് പറ്റി അബദ്ധം എവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുള്ള മഹത്വത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അവർ പിഴച്ചവരായി മുദ്രകുത്തി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രസംഗിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഓരോന്നിനും തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പക്ഷേ അത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സന്നദ്ധതയുണ്ടാകണം ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തീവ്രവാദികളാവുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവർ ഈ മൗലയുമാരെ വിശ്വസിച്ചു അവർ അവരെ വഞ്ചിച്ചു മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് മൗലയുമാർ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് ഒരു പിഴവും പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മുജാഹിദിന്റെ മൗലിമാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ അൽമന രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഈ അൽമനാറിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജ് നോക്കി ഞാൻ വായിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോ അവർക്ക് തോന്നും എന്റെ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കക്ഷി ഈ സെലഫികള് ഐ എസ് കാര് അവരെന്തേ ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദികളായി പോയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പെഴു പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആശയമുണ്ട് പ്രബോധന ശൈലിയുണ്ട് നയങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ നമ്മെ വല്ലാതെ ആക്രമിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് മക്കയില് അവർക്കെതിരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി പറഞ്ഞു എന്നെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നെ ശപിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെയും ശപിക്കുന്നവനല്ല എതിരായിട്ട് അവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാളെയും ശപിക്കാനും കൂടിയില്ല ആ നിലക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് ആ പ്രവാചകർ ജനിച്ചതിൽ ലോകം മുമ്പാടും സന്തോഷിക്കാണ് റബിയുല്ല അപ്പൻ ദുഃഖിക്കാണ് മുജാഹിദ് സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്താ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം കാരണം നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷമില്ല എന്നുള്ള തന്നെ വേറെന്ത് കാരണമാണ് ഇബിലീസു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷെയ്ത്വാൻ ഇബിലീസ് അങ്ങനെയാണ് അതെന്നെ അവരും പിന്തുടർന്നു അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനിത് വായിക്കാം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയട്ടെ വാളും പിടിച്ചിട്ട് വാളും ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളെ സമീപത്തെ വന്നു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിമും പോകാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമും സെലഫിയാകാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാനിത് പറയാം നമുക്കിവിടെ കുറെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറയലോ തെറി പറയലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാചകങ്ങൾ പറയലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല മറിച്ച് സെൽഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടുപോയ അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരും കൂടി നന്നായി വരണം 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വരുന്നു മുസ്ലിമല്ല വന്നിട്ട് ഒറ്റക്ക് നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മൈ ഈ വാള് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടിയാൽ ആര് തടയും അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് ഒരൽപ്പവും പതറിയില്ല സധൈര്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ അവൻ തീരുമാനിക്കാതെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതേസമയത്ത് മുസിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ അവരെ സഹായിക്കും അവർക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിമിനും അങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സംഗതിയും ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം തങ്ങളാണ് അവരുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് വിറച്ചങ്ങ് വീണുപോയി നബി സല്ലാഹു ആ വാളിങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇനിയും അയാൾ എടുത്ത് വാള് കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ ആ വാളിങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു മയ്യം മിന്നി ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയാൽ ആര് തടയും ഔറസിന്റെ മറുപടി വാള് പിടിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും മൂത്തവരാകണേ അവിടുന്ന് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനെ പാരത്രീക ലോകത്തും കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ടേ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റിലായ പ്രതി പറഞ്ഞു പോലും സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത പണിയാണ് അതേ സമയത്ത് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഉമ്മാനോടും ഭാര്യനോടും കൂടി പറയാതെയാണ് ഈ കൃത്യവും നിർവഹിച്ചിട്ട് ഒരാൾ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പുറനാട്ടിലേക്ക് പോയത് പുരക്കാരോട് കൂടി പറയാതെ വല്ലാത്ത സ്വർഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും പക്ഷേ അവരെ പറ്റിച്ചത് ഉമർ മൗലവിയാണ് കേട്ടോ ഉമർ മൗലവിയുടെ കളിപ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് നിലമ്പൂരിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിൽ ഉമർ മൗലവി പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലുള്ള ജാറങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചു നീക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മലക്കുകൾ വരൂ അത് ഉമർ മൗലവി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഉത്തരവാദി രോഗാണുക്കളാണ് ജാറം പൊളിച്ച ആ മലക്കുകൾ സഹായിക്കൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മലക്കുകൾ സഹായിക്കല്ല മലക്കുകൾ സഹായിക്കുന്ന ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണ് പിന്നെ പോലീസ് പിടിക്കായി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോ ചില മുജാഹിദുകൾ അത് ഞാനല്ല ഞങ്ങളല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ലേ മുർമൂലി എല്ലാരും നേതാവായിരുന്നു അയാളാ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജാറങ്ങളും പൊളിച്ചു നീക്കിയിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെ തെറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ മലക്കുകൾ ഈ സമുദായത്തെ സഹായിക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഉമർ മൗലവിയാണ് ഉമർ മൗലവിയെ പോലുള്ള കെ എം മൗലവിയാണ് അതുപോലുള്ള ഇവരുടെ മുൻഗാമികളായ മൗലവിമാരാണ് അത് ഇന്നും ആ മൗലവിമാർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അത് ആശയക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിസ്നത്തിന്റെയും ഒക്കെ നേതാവായ അവരുടെ ആരാധ്യ പുരുഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹുസൈൻ സലഫി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമിനുണ്ടോ ജാറങ്കട്ടൽ പൊളിച്ചു നീക്കാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഐ എസ് ഇന്റെ കൽപ്പനയാണ് അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റേതല്ല ഐ എസ് ഐ ഇസ്ലാം ഐ എസ് ഐ ഇസ്ലാം അതിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ജാറം പൊളിച്ചു നീക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിർദ്ദേശത്തിലാണ് എല്ലാ മൗലവിമാരും ജാറം പൊളിക്കണം ജാറത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്നവരെ കൊല്ലണം അങ്ങനെയാണോ അൽമനാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ എസ് ആശയങ്ങൾ അതിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ആഗ്രഹം എന്നെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ വിടാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അവന്റെ പാരത്രീക ലോകം 
മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണം അതിനെന്ത് വേണം അതിന് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ നിർവഹിക്കണം എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വെട്ടലല്ല കുത്തലല്ല അക്രമിക്കലല്ല അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ലെന്നും ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ ലോകസത്താവായ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും അവർക്ക് സർവ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യാനും നിയോഗിച്ചയച്ച റസൂലാണെന്നും നീ ഒന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് എന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടല്ല മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ വെട്ടാൻ വന്ന വ്യക്തിയെ വെറുതെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് മാത്രം വിജയിപ്പിച്ചാൽ പോരാമീനല്ലേ സർവ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമല്ലേ കൊല്ലാൻ വന്നവനും അനുഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഒന്ന് അതൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ മറുപടി ഞാൻ അതൊന്നും മനസ്സിലോർപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല ഓഹോ അയാളെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ പറ്റിയോ കൊന്നോ ഓ വേറൊരു മൗലവി ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ ായിരുന്നു ഏത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഐ എസ് ഐ അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ അങ്ങനെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അവർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മുജാഹിദ് പറയുന്ന ഇസ്ലാം സെൽഫി പറയുന്ന ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഐ എസ് ഇസ്ലാം അല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഇസ്ലാം അല്ല ായിരുന്നു അതേ മൗലവി തന്നെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിയാമാരെ കുട്ടികളൊക്കെ കഴുത്ത് കുരുട്ടി മുരുണ്ടി കൊന്നുകളയണോ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിച്ചതാ ആ ക്ലിപ്പുകൾ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് നിലമ്പൂരിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ കക്ഷികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നും ആ സീഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല ഇവിടെ ഈ ഐ എസ് പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സെലഫികളിൽ പെട്ട പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് പടന്നയിൽ പതിനേഴോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ യുവാക്കളായ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ പെരിങ്ങത്തൂരിനടുത്ത് പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കക്ഷികൾ ഇവിടെ തീവ്രവാദമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി അവരുടെ വാചകങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം അത് നബിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് റസൂർ പറയാനില്ല എന്ന് തന്നെ ഹാരിഫ് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ പക്ഷേ ഇനി മേലിൽ ഞാൻ തങ്ങളോട് പോരാടൂല തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂല പോരാടൂല തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വരൂല തങ്ങളെയോ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയോ വധിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ കൂടെ അവരോട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ ആശയം ഞാൻ അംഗീകരിക്കാനും ഇല്ല ആശയത്തിൽ അതേ മുസ്ലിം ആകാൻ തയ്യാറില്ല ഇതെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിലാണ് നബി തങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ആശയം അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നതോ അക്രമിക്കുക എന്നതോ ഇല്ലെന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നേതാവാണല്ലോ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിനില്ല പോരാട്ടത്തിനില്ല പോരാടുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടു മുഹമ്മദ് നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയച്ചു 
ഇത് ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു നബിന പോലെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആശയം അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കൊന്നുകളിയുക എന്നതോ ക്രമിക്കുക എന്നതോ എന്നല്ല കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ തന്നെ ആളും പിടിച്ചു കൊല്ലാൻ വന്നവൻ തന്നെ ഇനിമേൽ ഞാൻ അതിനുണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ അവന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടു അതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴി നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ച ഏത് കക്ഷികളോടാണ് പോരാട്ടം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കക്ഷികളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പോരാടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കക്ഷികളോടാണ് നിങ്ങളോട് പോരാടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാ അങ്ങനെ പോരാടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടില്ലാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും അത് അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ അക്രമിക്കുക തലവെട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു മതം ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇല്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും ധാരാളം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ നബിക്ക് പെഴു പറ്റി എന്നാണ് മുജാഹിദുകളുടെ വിശ്വാസം ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ഐ എസ് പ്രവർത്തകർ ഈ സെൽഫി ചിന്താഗതിക്ക അവരോട് ഈ ഹരീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവർ പറയുക നബിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയതാണ് എന്ന് പറയും അവര് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ അൽമനാറിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മുസ്ലിമികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പിഴച്ചു നാരാ പറയുന്നത് മുജാഹിദ് മൗലവി പുത്തനാശയക്കാരൻ ഐ എസ് കാരനാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പിഴച്ചു പിഴച്ചിട്ട് പഠിച്ചവൻ ആക്ഷേപിച്ചു ഓ പഠിച്ചവൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഇവനിക്കാണോ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഇവനാണോ ആയത്തിറങ്ങിയത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പിഴച്ച ആളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതാണ് മുജാഹി പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം മുജാഹിദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവരൊരു നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകരാണെന്നോ അവർ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണെന്നോ എനിമേലിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും നബിതങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകരുത് പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വളരണോ ഉയരണോ നിലനിൽക്കണോ എന്നാണ് മുസ്ലിമുകൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ അവരുടെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗത്തിന് പറഞ്ഞയച്ചാൽ അവരുടെ മദ്രസയിൽ അയച്ചാൽ അവരെ സ്കൂളിൽ അയച്ചാൽ അവരെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താൽ അവരെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോയാൽ അവരെ സീഡി കേൾക്കാൻ പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒറിജിനൽ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്തിനു പറയണം ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്തിനു പറയണം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അറിയില്ലേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നറിയില്ല ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതെങ്ങനെ ഇസ്ലാമാകും അപ്പൊ ഈ ഐ എസ് അത് ഇസ്ലാമല്ല അത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിൽ ആരും പെട്ടുപോകാനും പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ജീർണതക്കെതിരെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ല എറണാകുളത്ത് ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ പരക്ക് കയറി ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ പരക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യും ആ ലഘുലേഖയാണ് 
ഈ ലഘുലേഖ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുഖ്യമന്ത്രി ആർ എസ് എസ് കാർക്ക് മരുന്ന് നിയമസഭയിൽ വെച്ച് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ലഘുലേഖ ഇതിൽ എന്താണ് ആർ എസ് എസ് കാരുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് അത് എത്ര ബഹുമാനത്തോടെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് അത് പോകട്ടെ ഇതില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പിന്നുള്ളത് ഖലീൽ തങ്ങളെ ചിത്ര ഖലീൽ തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിത്രം ഇതെന്തിനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പിന്നുള്ളത് എന്താണ് മഹർഷിമാര് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ചിത്രം മഹബറുകളുടെ ചിത്രം പിന്നെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ചിത്രം എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഐസൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെലവാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ വളരെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാചകം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം എന്താ നിങ്ങൾ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ചീത്ത പറയരുത് തെറി പറയരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുൻ അവരും ചീത്ത പറയൂലേ അത് അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുർആനും മുജാഹിദും തമ്മിൽ എവിടെ ബന്ധം ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാത്തത് ഖുലൂബുയൂതൻ ഗൈറബുയൂതിക്കും ഹത്താ തസ്തൈനി സൂവത്തു സല്ലിമു അലാ അഹ്ലിഹാ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം സമ്മതം ചോദിക്കാതെ മറ്റൊരുത്തന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏത് ഇസ്ലാമാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് കാരെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ കയറി പോകാൻ ഏത് ഇസ്ലാമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങളെ മൗലൈമാര് പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഐ എസ് ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നാണക്കേടാവുകയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തൊരു സങ്കടാണ് നമ്മള് അവരുടെ ഒരു ഈദ്ഗാഹും പൊളിക്കാൻ പോവില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈദ്ഗാഹ് അവർക്കില്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു തമാശ പറയട്ടെ ഒരു ജീർണത പറയട്ടെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ഉസ്കരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസീദുൽ ഹറാബിൽ മക്കയിൽ മസീദുൽ നബവിയിൽ മദീനയിൽ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പെരുന്നാൾ ഉസ്കരിക്കും ഇവർക്ക് പെരുന്നാൾ എന്ന് വലിയ കിട്ടൂല എന്നാ പിന്നെ വേറെ ചില മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഈദ്ഗാഹ് നിസ്കരിക്കലുണ്ട് ഇവര് ഈദ്ഗാഹിലോട്ട് പോകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ ഈദ്ഗാഹ് പോവില്ല പിന്നെ എവിടെയാ പോവാ അവരെന്താ ചെയ്യാ എന്നൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈതാനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ മൈതാനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിന് ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് ബോർഡ് വെക്കും അപ്പൊ ഈദ്ഗാഹ് പോകും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പള്ളിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചാൽ പോരെ ഈദ്ഗാഹ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും ഒരുത്ത അങ്ങോട്ട് പോകണം ബോർഡ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈദ്ഗാഹ് ആവോ സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ടൊരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് തമാശ പറയലുണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഭരണീന്റെ മോള് കുരുമുളക് നേടി വെച്ച് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ വെറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഏതോ ഒരു സ്കൂൾ മൈതാനി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ പോത്ത് പോയിട്ട് ഈ കാശിക്ക് മുത്തുറിക്കും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈദ്ഗാഹ് നേടി വെച്ചാൽ അത് ഈദ്ഗാഹ് ആവോ അപ്പോ കുരുമുളക് നേടി വെക്കുക അതിന് വെള്ളം കയറാ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഇരുമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ പെട്ടു പോകുന്ന സാധുക്കളെക്കാളും ഇവരില്ലാത്തവൻ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ആ ഈദ്ഗാഹിന്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ എടുക്കൂല കേട്ടോ കാരണം നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരുത്തന്റെ സ്വന്തം പാപ്പാനെ പത്ത് മക്കള് നല്ല നാല കടവടിയ മക്കള് ആ മക്കള് ബാതിലിന്റെ താക്കോല് കാണുന്നില്ല ബാപ്പ പുറത്ത് കൂടിപ്പോയി ബാപ്പ ആകെയും കയറി വരാൻ കഴിയുന്നില്ല താക്കോല് കാണുന്നില്ല തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറെ ചവിട്ടി നോക്കി കഴിയില്ല പക്ഷെ ബാപ്പാന്റെ പിന്നാലെ ഒരു അക്രമി വന്ന് ബാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു ഈ പത്ത് മക്കളും ഉള്ളിലുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്ക് അവര് വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ച് അല്ലെ താക്കോല് കിട്ടി തുറന്ന് ഇവനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല ഈ പത്താക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റൂല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം കോടതി വിചാരണ ചെയ്യണം സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തണം എന്നിട്
ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച മസലകളെയും നിയമങ്ങളെയും ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവര് സ്വയം തന്നെ ഖുർആാൻ നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥം പറയാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം സാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് അത് ഈ ലഘുലേഖലുണ്ട് എന്ത് ഇമാമിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ തേച്ചു പോകൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ അവർ കൊടു മധുഹവും ഇമാമുകളും ഹൃസ്വപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം സാബി പറയുന്നു നാല് മധുഹബുകൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലാത്തതിനെ അനുഗമിക്കൽ ജായിസ് അല്ല അതൊരു പക്ഷേ സഹാബത്തിന്റെ വാക്കിനോടും സഹിയായ അരീസിനോടും ഒത്തുകണ്ടാലും ശരി നാല് മധുഹബുകൾക്കപ്പുറം ചവിട്ടുന്നവൻ വഴിതെറ്റിയവനും തെറ്റിക്കുന്നവനും അത്രേ ചിലപ്പോൾ ഈ വേല കുഫുരി കുഫുറിൽ എത്തിക്കും കാരണം ഖുറാൻ ഹരീസിന്റെ ഉപരി തലസ്വാരം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കൽ കുഫുറി നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ സാമത്താണ് കാരണം മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഖുറാനും ഹരീസും വ്യക്തമായി അതിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിച്ചത് ആ നിയമം വിട്ടാൽ മതത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോകലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണോ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇത് മുജാഹിദിന്റെ അൽമന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതാണ് ഈ അൽമനാറിൽ കെ എം മൗലവി അതേപോലെയുള്ള അലവി മൗലവി നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മൗലവിമാരുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇ കെ മൗലവി മൗലവിമാരെല്ലാരുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത ഫത്വ ആ ഫത്വയിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിശ്വാസിയായ അനാചാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആർക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുപോയ അനാചാരി ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് ജഡം ഭാഗം സ്ഥലം മുതലായ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലത്ത് ഇടത്ത് മുന്ന് പിന്ന് താഴെ മേലെ നോക്കുന്ന ഭാഗം അതിന് കാരണം തലമേലെ ആയതുകൊണ്ടാ നേരെ പറിച്ച് നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനൊരു പന്തിന്റെ കൊലത്തിലാന്ന് പിന്നെ മേലെയും താഴെ ഉണ്ടാവില്ല മേലെയും താഴെ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ തലവേല ആയതുകൊണ്ടാ തലേന്റെ ഭാഗം മേലെ കാലിന്റെ ഭാഗം താഴെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഈ ഭാഗം അള്ളാഹുവിന് ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഭാഗങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചവൻ അള്ളാഹു ആണ് അവന് ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് അതുപോലെ സ്ഥലം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച അതുതന്നെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച അള്ളാഹു ആണ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ഇല്ലേ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ രൂപം അള്ളാഹുവിന് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് ജഡം ജഡം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് ജഡം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു വണ്ണവും വലിപ്പം വന്നില്ലേ പിന്നെ അതിന് അതിനും പരമൊക്കെ വന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അല്ല ജഡം ഉണ്ടെന്നോ രൂപമുണ്ടെന്നോ ഭാഗമുണ്ടെന്നോ സ്ഥലമുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ അവിശ്വാസിയായ അവിശ്വാസിയായ അനാചാരിയാണ് എന്ന് മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ടിൽ ഫത്വ കൊടുത്തു എന്നാൽ സാബിമാവ് പറഞ്ഞത് ഇമാമിങ്ങളെ വിട്ട കുഫ്രാവുന്നല്ലേ അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇപ്പോ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ ഇതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഭാഗം ഉണ്ട് അവന്റെ രണ്ടു ഭാഗവും ബലത്താണ് രണ്ടു ഭാഗവും ബലത്താണ് എന്ത് പറയാണ് വലത്ത് രണ്ട് കൈവാണ് ഇടത്ത് കൈ ഇല്ല അള്ളാഹനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവര് പറയാണ് അപ്പൊ ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താൻ അയ്മ്പത്തി രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ട് ഉള്ള ഭാഗം രണ്ടു ബലത്ത് രണ്ട് കൈയും ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കളി ഒരു പാടിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം സോ സാമ്പിൾ പറയാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ നബി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് നബി സല്ലാ വരസങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ സാരം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഇമാം സാബി പറഞ്ഞതുപോലെ ബാഹ്യാർത്ഥം നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കണ്ടോളി അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനുമായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹ് രണ്ടു കൈയും വലത്ത് ഇടതില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഇവർ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതൊരു ഭാഷാപ്രയോഗമല്ല ഇവര് അള്ളാഹ് ജഡം ഉണ്ടെന്നും അവയോഗമുണ്ടെന്നും തന്നെ ചേച്ചിനുണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി മങ്കട അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലി മുസ്ലിം ചിന്താപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയൊരു ബുക്ക് 
ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധ കള്ളം പറയുന്നു എന്ത് കളവ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലങ്ങളുടെ പേരിൽ ശുദ്ധ കളവ് പറയുന്നു ഇതിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയാണ് അവന് അതാകെ അവന് ശരീരവും അവയവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അവൻ സിംഹാസനമുള്ളവനാണെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ ഉണ്ട് പോലും അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ ഉണ്ട് പോലും നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇമാമിങ്ങളും പറയുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവമില്ല അള്ളാഹുവിന് ജഡം ഇല്ല ശരീരം ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണെന്ന് അമ്പത്തിരണ്ടിലെ അൽമനാറിൽ മുജാഹിദും പറയുന്നു ഇപ്പോ മുജാഹിദിന്റെ മൗലവിമാർ പറയുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് ജഡം ഉണ്ട് ശരീരമുണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഖുറാൻ ഉണ്ട് ഖുറാന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞൊരു കളവ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു ഹദീസിലും ഇല്ല ഒരു ഖുറാനിലും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഉമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പച്ചക്കള്ളം കെട്ടി പറയുന്ന ഈ മൗലയുമാക്കരെക്കാൾ വലിയ അക്രമികളാരാണ് ശുദ്ധമായ കളവ് ഖുർആാനിന്റെ പേര് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്ക് അനുയായികളെ ചാടിച്ചുകൊണ്ട് തൗഹീദിൽ നിന്ന് കുഫുറിലേക്ക് തൗഹീദിൽ നിന്ന് ഷിർക്കിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് മൗലവിമാർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെങ്കിലും ശരി മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ച ശേഷം സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് തിരുത്തണേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഈ മാനിൽ നിന്ന് കുഫറിലേക്ക് അത് ഞാൻ അവരെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നേരെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആ വിശ്വാസം അതിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഒന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇവരെ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ അൽമനാറാണ് ഞാൻ വായിച്ചു മുജാഹിദിന്റെ മുഖത്ത് എന്നാ അതേ കക്ഷി അള്ളാക്ക് വലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് എടുത്തില്ല കൈ എടുത്ത് കൈയില്ല അറിഞ്ഞേ അതേ കക്ഷി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിലെ അൽമന രണ്ടും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനുവരിയിലെ അൽമന ഈ അൽമനാറിൽ പറയുന്നു അള്ളാക്ക് എടുത്തും കൈയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാക്ക് എടുത്ത് കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആവുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാക്ക് എടുത്ത് കൈ മുളച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനൊന്നും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ മുസ്ലിമായിട്ട് നിലനിൽക്കോ ദൈവവിശ്വാസിയായിട്ട് നിലനിൽക്കോ മുസ്ലിമായിട്ട് നിലനിൽക്കോ ഈ ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഓരോ കൊല്ലം ഓരോന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും ഒക്കെ വളരലാണ് ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാം വളരലുമല്ല കേട്ടോളൂ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇതിൽ പറയുന്നു അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാ എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചുരുട്ടി പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് അള്ളാഹ് എടുത്ത് കൈയില്ല വലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് ഏയ് മെയ്യില് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ആവുമ്പോ അള്ളാഹ് എടുത്തേ കൈയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം തകർത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധ കള്ളം പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഐ എസ് ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിന്റെ നേതാക്കളോടാണ് നമുക്ക് പ്രതിഷേധം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടാണ് പ്രതിഷേധം ആ നേതാക്കളുടെ ക്ലാസുകളും പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ട് അതാ പതിനേഴോളം ആളുകൾ ഐ എസ് ൽ ചേരാൻ വേണ്ടി പടന്നയിൽ നിന്ന് പോയി പോൽ പലരും ഈ ക്ലാസുകളും പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ട് അതാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ഏതാറം പൊളിച്ചല്ലോ മുമ്പ് ഒളിച്ചവരുണ്ട് അവര് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് പൊളിച്ചവരുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് ഇത് പൊളിക്കാൻ എന്താ പ്രചോദനം സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മൗലവിമാര് സ്വർഗത്തിലല്ല ജയിലിൽ കിടക്കൂ എന്നുള്ളതാ ശരി സ്
മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ കക്ഷികളോടാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അകറ്റുന്ന തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തോടാണ് നമുക്ക് പ്രതിഷേധം ൂടി പറയട്ടെ ഇതിൽ ഒരു മുജാഹിദ് ഒഴിവല്ലോ അത് ഈ മുജാഹിദ് കുറെ പൊട്ടിപ്പളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്കിടയിൽ ഒന്നും തർക്കല്ല എന്ത് ജാറം പൊളിച്ച സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്നുള്ള തർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജാറത്തിൽ നേർച്ചയാക്കുന്നവനെ കൊന്നാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ള അവർക്ക് തർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അത് മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടില്ല മുജാഹിദ് ചിന്ന ഭിന്നമായത് വാഴക്കാട്ട് വെച്ച് അലഹമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലത്ത് ഞാനൊരു വാദ പ്രതി ഒരു നീണ്ട കണ്ണന പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ വാദം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ജഡമുണ്ട് രൂപമുണ്ട് അവയവമുണ്ടെന്ന വാദത്തെ ശക്തിക്കുത്തം ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനും ഹരീസും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗണ്ണിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ മൗലയുമാര് രണ്ടു തട്ടായി അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ സുലമിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ടീം അവര് പേരോട് പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ ടീം അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും അദ്ദേഹമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുട്ടിയത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുലവിയൊക്കെ അതല്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടും പിന്നിച്ചത് ഇത് അബ്ദുൽ സലാം സുലമി തന്നെ ഉമർ സുലമിയും അബ്ദുൽ സലാം സുലമി ഒക്കെ തന്നെ ഷബാബിൽ മറ്റൊക്കെ പല വാരികയിലും എഴുതിയത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇടക്കും ഇവിടെ വായിക്കാൻ സമയമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ പിന്നി തുടങ്ങിയത് ഇരിക്കട്ടെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചങ്ങാതി വന്നിരുന്നു എന്തിനു അറിയോ കുറ്റിയാടിയിൽ വല്യ ഒരു മഹാബ് ഒരു ജാറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സയ്യിദിന്റെ ജാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമി മുജാഹിദും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അങ്ങ് പൊളിച്ചു പച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ പച്ചയായി പൊളിച്ച ആ കുറ്റിയാടിയിൽ ഞാൻ ഓലശത്ത് കെട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ ആ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച നേർച്ച പൈസ ചേരാൻ തുടങ്ങി നേർച്ച പൈസ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ജാറം പോണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ചിലർ പറയും ജാറ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് നേർച്ച പൈസ ഇട്ടാനാണ് ഞാൻ ഒരു ജാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നേർച്ച പൈസ ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ നേർച്ച ഇട്ടുന്നുണ്ട് അത് അള്ളാഹു തേല തരുന്നത് കൊടുക്കുന്നവരും തരുന്നവരും അള്ളാഹു തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചിലപ്പോ നേർച്ച പെട്ടിപ്പുണ്ടാവും അത് ജാറത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ പേരിൽ നേർച്ച ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് വിരോധമില്ല ആ ജാറത്തിലെ സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നോക്കണം അത് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ആലി നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് തീറ്റിക്കാനാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അതല്ല അത് നല്ല മുതലിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും പള്ളി മദ്രസ ദീനിയായ കാര്യത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കണം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മള് സംഖ്യ നേർച്ച പെട്ടിയിലുണ്ട് പെട്ടിയാരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ടേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ പലരും നേർച്ച പൈസ തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് വന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോ സദസ്യുള്ള ആൾക്കാരോട് ചിലപ്പോ ഈ സംഘാടകർക്ക് പിരിവെടുത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പിരിവെടുത്തു കൊടുക്കും ചിലർ വന്നിട്ട് നേർച്ച പൈസ തരും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കീശയിൽ തോന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് മെല്ലെ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിട്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിയാർ കണ്ടോ കീശ പൈസ ഇടാൻ പറയുന്നു പിന്നെ കീശ എന്തിനുള്ളതാ മക്കളെ പിടിച്ചിടാണ്ടോ പൈസ ഇടാണ്ടല്ലേ കീശ അപ്പോ അന്ന് അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യോളാണ് സിറാജിൽ ഒക്കെ നേർച്ച കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊഫീ കൊണ്ട് അയാളെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ ശക്തമായ വ്യക്തമായ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തൊഫീ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാൻ അയാൾക്ക് പറയട്ടെ നന്ദി കാരണം അത്ര വലിയ പ്രചരണമായി തന്ന അയാളാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാള് എന്റെ പ്രസംഗം അയാൾ കേൾക്കാറായില്ല സെലഫിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഒരു ബാക്കവിയാണ് അയാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സെലഫിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചികിത്സിന് മാറാൻ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് നേർച്ചയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെന്തില്ല മാറി ഭാര്യയും കൂടി ഉണ്ടോ നിന്നെ കാശ് തന്നെ അയാൾ ഇത് എൽമിന്റെ സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല കള്ളം പറഞ്ഞ ആ പഠിച്ചോ
ജിഹാദ് സ്പെഷ്യൽ എം എസ് എം എടവണ്ണ ശാഖ ഇത് എപ്പോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അന്ന് മുജാഹിദ് വേറൊന്നായിട്ടില്ലല്ലോ ആ എൺപത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇതില് അബ്ദുസലാം സുല്ലമിയുടെ ലേഖനമുണ്ട് അന്ന് അബ്ദുസലാം സുല്ലമി ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാമാണ് സക്കരിയ സലായി പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സുല്ലമിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടാ ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ശരിയായത് അബ്ദുസലാം സുല്ലമി അയാള് എഴുതാണ് എന്താ എഴുതിയ ഹെറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം വിഗ്രഹധ്വംസനം വിഗ്രഹം ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം അഥവാ ജാറം പൊളി വിഗ്രഹധ്വംസനം അഥവാ ജാറം പൊളി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വിഗ്രഹവും അവര് പൊളിക്കും വിഗ്രഹത്തിൽ പെട്ടതാണ് ജാറെന്ന അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പൊളിച്ചതാ അപ്പൊ വിഗ്രഹം പൊളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവം ആ വിഗ്രഹം പൊളി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അവർ എഴുതിയാണ് വലിയ പള്ളിയുടെ ഒരു ചെരുവിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ജാറം പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു അലവി മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുമക്ക് ശേഷം പൊളിക്കുക നല്ല സമയമാണല്ലോ സുന്നിയാളാരും ഉണ്ടാവില്ല ഇവരെ മലയാള കുത്തുമക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുമക്ക് ശേഷം പൊളിക്കുക തീരുമാനം വിവിധമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവത്തിന് കേരളക്കര ആദ്യമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു ജുമ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒതായിലെ പി വി മുഹമ്മദ് ഹാജി തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം കൊല്ലായിട്ട് ഇസ്ലാം ദീനും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പള്ളി പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കാണ് എന്താ കാരണോ നബിക്ക് വേടിച്ചു നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരുടെ വീടാണ് ഹൈറ് വിശ്വാസം എന്താ നബി തങ്ങൾക്ക് വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പെഴുവ് പറ്റാത്ത മൗലവിയെ പിന്തുടർന്നു മമ്മദ് രാജി അപ്പൊ അയാൾ എന്തിരുന്നു ഒതായി പള്ളിയില് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നു മൗലവിമാർക്ക് പെഴുവ് പറ്റൂല നബിക്ക് പെഴുവ് പറ്റും ഇതാ വിശ്വാസം അങ്ങനെ അത് പറയാം ഈ ജുമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അലവി മൗലവി പോയത് കൊണ്ട് ഒതായിലെ മോയിൻകുട്ടി മൗലവിയെ ഇടപെണ്ടയിൽ ഹുത്തുമ നിർവഹിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുമ ഹുത്തുമക്ക് ശേഷം ധീര മുജാഹിദുകൾ ജാറം പൊളിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബി വരിന്മാനും ഉയർത്തപ്പെട്ട ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നത് ഭരണാധികാരം ലഭിച്ച ശേഷവും നാട് ഫത്തിഹായതിന് ശേഷവുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയുടെ ജാറം ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയിന്റെ ജാറം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം പൊളിച്ചതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉമ്മ പെറ്റ ഒരു മുജാഹിദ് ഇല്ല കേട്ടോ ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നത് ഭരണാധികാരം ലഭിച്ച ശേഷവും നാട് ഫത്തുഹായതിന് ശേഷവുമായിരുന്നു എന്നാൽ എടവണ്ണ ഫത്തുഹാവുന്ന മുമ്പാണ് ഈ ധീരത ഇടവണ്ണയിലെ മുജാഹിദുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് വായനക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇടവണ്ണയില് പച്ചാപ്പകൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജാറം പൊളിച്ചു അത് ധീര മുജാഹിദുകൾ ജാറം പൊളിച്ചു ഇതിൽ പെടാത്ത വല്ല മുജാഹിദും ഉണ്ടോ എല്ലാ സംഘടനയിലും പെട്ടവരല്ലേ ഇത് പൊളിച്ച അന്നത്തെ മുജാഹിദ് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കുട്ടിയാടിയിലും ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഒരു ജാറം പച്ചയായി പൊളിച്ചു ഇങ്ങനെ പച്ചയായി ധീര മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ വളരെ പച്ചാപ്പകലിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ അന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ജാറം പൊളിച്ചാൽ ആ പൊളിച്ചവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പേരിൽ ഒരു ബ്ലോക്കും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ആട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ കെ എൽ പത്ത് എ പി അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് വണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇനി ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട കക്ഷി മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് അതാരാ അത് മറ്റുള്ള നോക്കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരാൾ വണ്ടി വെക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ വന്ന പ്രശ്നം ആയിരിക്കാം അത് പോയി മാറ്റിക്കൊടുക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജാറം 
മദീനയിൽ നിന്നും പച്ചക്കുബ്ബലോടെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരും അവിടെ വരുന്നു അവിടന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു ബറക്കത്തെടുക്കുന്നു നബിയെ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കാറുള്ള പദ്യം ആ ചാറത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ സ്വർണലിപി കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പദ്യമാണ് ഇമാം നബമീർ റഹിമഹുല്ലാ അവിടുത്തെ ഇലാഹിലും ഇബിനു കസീർ തഫ്സീറിലും അതുപോലെ ബൈഹത്തിയും ഇബിനു കസാക്കിറും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ പദ്യം യാ ഖൈറാ മൻദൂഫീനത് ബിൽഖാഇ അഅദൂബൂഹ ഫതാബാ മിൻ തീബിഹിൻ നൽഖാഉ വലഅകമു ഈ മദീനയിൽ അവിടുത്തെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഈ മണ്ണ് പുണ്യഭൂമിയായ നബിയേ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളോട് പറയാണ് അതേ യാ ഖൈറാ മൻദു ഫീനത് ബിൽ ഖായി അഅദൂമൂഹ ഫതാബാ മിൻ തീബിഹിൻ നൽഖാഉ വലഅകമു നഫ്സി ഫീ ദാഉൽ ലിഖബ് ഇൻ അൻതാ സകീനൂഹ അതേ ജാറം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരണ നൽകിയിട്ട് പെട്ടുപോകുന്ന മുജാഹിദേ തീയൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇസ്ലാമിന്റെ കേന്ദ്രമായ മദീന ആ മദീനയിൽ എഴുതി വെച്ച പദ്യം നോക്കൂ ജാറം പൊളിക്കണമെന്നല്ല പിന്നെയോ ഇവിടെ ഉള്ള കബറിന് എന്റെ ശരീരം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഓ നബിയേ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കബറിന് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കേന്ദ്രം നിങ്ങളെ ഇടവണ്ണയിലെയോ അരീക്കോട്ടയോ പുളിക്കലിലെയോ സ്ഥാപനങ്ങളല്ല കേട്ടോ മദീന എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള നാടാണ് അള്ളാഹുള്ളതിന്റെ ഡബിൾ ബറക്കത്ത് മദീനയിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ച നാടാണ് അതിന്റെ കാരണം നബിതങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ താമസിക്കുന്ന കബറ് കബറിൻ എന്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നു സംഭാവനകൾ കിട്ടുന്നു നന്മകൾ കിട്ടുന്നു എന്ന് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളെ മുഖത്തു നോക്കി സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാനുതകുന്ന വിധം ആ റൗണ്ട് ബില്ലറിന്റെ മേലെ ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വർണലിപി കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലയോ അതാണ് ഇസ്ലാം ഐ എസ് ഇന്റെ ഇസ്ലാം അല്ല ജാറം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ മൗലൈമാര് പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേ നിങ്ങൾ ആ ജാറം പൊളിക്കും അപ്പൊ വൈക്കടവുകാർക്ക് വിഷമം വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ജാറം പൊളിച്ചു അല്ലല്ല അവർക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ മദീനയിലെ ജാറം പിറ്റേന്ന് പൊളിക്കും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കുപ്പ പൊളിക്കും എന്നാണ് മൗലൈമാര് പച്ചയായി പ്രസംഗിച്ചത് ഈ മൗലൈമാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടോ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ ജാറം പൊളിക്കണം എന്ന് ഈ പാവങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇമാം നബി റഹമത്തുല്ലാഹി അലി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഷുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജാറം അത് ഇന്നും ആ നാട്ടിൽ മുമ്പ് മുമ്പേ അറിയപ്പെട്ട ജാറമാണ് ആ ജാറത്തിനെടുക്കൽ ആളുകൾ ബറക്കത്തിന് വരികയാണ് അതുപോലെ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇമാം നബി റഹിമുല്ലാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സഹാബികൾ മറവ് ചെയ്തത് തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിന്റെ പുറമെ മറവ് ചെയ്തത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മറവ് ചെയ്തത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് വളരെ അതാ ഗംഭീരമായി പച്ച കുബയും നിർമ്മിച്ച് മുസ്ലിം ലോകം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കേന്ദ്രമായി എന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ 
كما تيرز الهية إلى جحرها بامب مالتيلك بدنن دبولة بامب نند برسنا مندنجيل مالتيل تيار تشبدو نند مالتيل تنم نند جندياد إذ بولة إيمان الله بند بنس يحور مدينة إلى مدينة إليك بدنج يا آد أدو كنت أنا سهور تكلي لوعات مسلمين على جيل نا كرمان على ال يتمون بردانة بتاع نسكارم الله أكبر الله بليا بنان بارني تودني بتشي سلام ميتنا ديني مومب ما نسون مدينة إليك ديعنام آ مدينة إل كذا كنا نبيه بليك كذا نبي دنجل كسماع ده أنا تين دا سنة سام باريانام أدا أنا سلام عليك أيها النبي نبیے انگئی کے سلام کائبت تی نڑکن نسکری کن مسلموں مدینی لیک منس دیری چولنم نبیے بلی چولنم سلام چلی کولنم ایمان مدینی لیک مڑنگن آجارم اترم اللہ آجارم اترم اللہ जारतिन्द समीब तुल्ल स्थलम वेरे सुर्ग तोटमाड अदान इमाम बुखारी सहीहुल बुखारी लोर अध्यायम दन्न कोंड वरुद्नू बाबु फवली माबैन अल्कबरी वल मिम्बरी अल्लाह विन्द रसूल सल्लाह वेलिही वसल्लम तंगल डईयम अदु موسیقی قبر اما روضت من دیاغ الجنہ محال مارد قبر اللہ سرگت وطمان یہ دانو یہ بڑے مروی یہ پڑتا مہان نے پیر صادق محمد صادق مولا محمد صادق مولا رحمہ اللہ علیہ صالح محمد فقیر مولا آمہان ادیہم کھڑکن سلم سرگت توٹ بان آسرگت توٹ دلی وند تی گلو دالو چوک پاگلی وند پڑی چو پڑے گا لے تیڑا بڑھنے ہی لے کچھ یاڑی لے اپا پاگلی بڑی کان ایس گار کے دائریم بورا اندہ کارنو موسیقی موسیقی Entri atau kau kudi pergi cuti, awal deh, baru itu, pengin dah yoga pergi cuti, orang kat, hati landa ada tu, hati landa Muhammad Salih Maula, Arabi kat lek aku boleh ikut. Ini baru ini nak kat, Arabi kat lek boleh dah raya, kadalum kat lek boleh dah raya, pergi cuma, suhur tu kalle, Maula ada tenggel kudu rupa snowil ya. Ninggal ni mana itu boleh cari alamu, garik garik nak aku beras doh ni lah, awal dah rawat tu mendia alil jenna. Mahaan mangga ada kabur gitu ni, bismillah Allah bismillah pada dah. Ninggal baru ini, bikin betiye perawan ni. 
മലയാളത്തിൽ <laughs> നടത്തിയിട്ടില്ല ഐ എസ് ആർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പള്ളിയിലെ ജുമ അങ്ങട്ട് മാറ്റി സങ്കരവർഗ ജുമ കൊടുക്കി മലയാളത്തിൽ ഒരു നബിക്കും പരിചയമില്ല ഒരു സഹാബത്തിനും പരിചയമില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനും പരിചയമില്ല മദീനയിലും മക്കയിലും ലോകമെമ്പാടും രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് ജുമക്ക് പക്ഷെ ഈ ഐ എസ് ആർക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല ജുമക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് പറ്റുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാങ്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു മതം ഈ പ്രത്യേക മതമുണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പിഴച്ചു സഹാബത്ത് പിഴച്ചു ഇമാമിങ്ങൾ പിഴച്ചു മുൻഗാമികൾ പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ കക്ഷികൾ ആ കക്ഷികളെ പിന്നാലെ പോയി നിങ്ങൾ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ മുസ്ലിമേ അവര് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം സ്വർഗമല്ല ദജാല് വന്നാൽ അവനും സ്വർഗം വാഗ്ദത്തം അത് വലിയ ദജാലാണ് ഇവരെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അന്ത്യനാളാകുമ്പോ കൊറേ കബളിപ്പിക്കുന്നവര് വരും അത് ഈ മൗലിമാരാ കബളിപ്പിക്കുന്നവര് വരും ധാരാളം പച്ചക്കള്ളം പറയും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് അള്ളാഹ്ക്ക് ശരീരമുണ്ട് അവയമുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടെന്നല്ലേ മംഗടമൂലി പറഞ്ഞത് പിന്നാലില്ല എങ്കിലും മംഗടമൂലവിയോട് ചോദിച്ചൂടെ കെ എം മൗലി പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോവും ഖുർആാനിലുള്ള വിശ്വസിച്ച ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നാണോ കെ എം മൗലി പറഞ്ഞത് ഇ കെ മൗലി പറഞ്ഞത് അലവി മൗലവി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നവര് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നവര് അതാ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ആഹൃതമാന ക്യാമെന്നാണിൽ വരും കബളിപ്പിക്കുന്നവര് ധാരാളം കളവ് പറയുന്നവരാണ് അവർ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പൂർവീകരായ ഉപ്പാപ്പമാരും കേൾക്കാത്ത പുതിയ വർത്തമാനം ധാരം പൊളിച്ച സ്വർഗത്ത് കിടക്കും മൽക്കുകൾ ഇറങ്ങും സഹായിക്കും പുതിയ വർത്താന അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു ബാനർ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ഈത് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യരും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബുദ്ധിക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാഹ് കൈ രണ്ട് വലത്ത് മാത്രം എടുത്ത് കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതാവും അള്ളാഹ് എടുത്ത് കൈ മുളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഈ നിലക്ക് പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് വരും പാമ്പിനെ കണ്ട വഴിയിലൂടെ മക്കള് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ മക്കളെ പാമ്പ് കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ ഉമ്മ പറയുമ്പോലെ അന്താവുമ്പോ നമ്മ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു ഉപദേശവും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നബിയേ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഈ പുത്തൻവാദികളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവര് നിങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ ഫിത്തിനെ അക്കല്ലേ മുജാഹിദിന്റെ സമ്മേളനം വരുമ്പോ അതിനാശംസ പറയാൻ പോകുന്ന നേതാക്കളെ അതിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നേതാക്കളെ സുന്നികളെ വല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളെ പരിപാടിയിലേക്കും വിളിക്കുമ്പോ വരാൻ സന്മനസ് കിട്ടാത്ത നേതാക്കളെ 
നിങ്ങളേതിരങ്ങത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനെ അംഗീകരിക്കണേ ഈ വാങ്ങിട്ടി മരിക്കണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കണേ ഈ കക്ഷികളെ പറ്റി സൂക്ഷിക്കാനാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അവരുമായി അടുക്കാതിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അവരെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ അല്ല അതിന് പിന്തുണക്കാൻ അല്ല മറ്റൊരു ഹരീഫിൽ അത് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതും അതാ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഹരീഫിലിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ അഹദസ വല്ലവരും ഇത്തരം പുത്തൻവാദിയായാൽ ഈ പുത്തൻവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് മൻ അഹദസ വല്ലവനും പുത്തൻവാദിയായാൽ ഔവാ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻവാദിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്താൽ മുജാഹിദ് സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദിന്റെ പരിപാടി പോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്താൽ അവരെ ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ പിന്നെയും നടത്താനുള്ള സഹായ സഹകരണം ചെയ്താൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് പുത്തൻവാദിയാകണമെന്നില്ല ഞാൻ മുജാഹിദ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമാവൂല മുഹദീസൻ വല്ലവനും പുത്തൻവാദിക്ക് അഭയം കൊടുത്താൽ അവൻ ഒത്താശ ചെയ്ത് സഹായിച്ചാൽ അവനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഇത് പേരോടിന്റെ വാക്കല്ല കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വാക്കല്ല കന്യത്തുസ്താദിന്റെ വാക്കല്ല ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കല്ല താജുല്ലുലമയുടെ ഒരു ഉറുലുലമയുടെ വാക്കല്ല ഇത് ഹബീബായ നബിയുടെ വാക്കാട് മുസ്ലിമേ നബിക്ക് പഴച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് പല്ലവനും പുത്തൻവാദിയായാൽ പുത്തൻവാദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന സുന്നി തന്നെയായാലുണ്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരായ ജനങ്ങളുടെയും ലാനത്തുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അള്ളാന്റെയും മലക്കുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ായി ഒരു മനുഷ്യനായി പോയാൽ അവന്റെ ഗതികേടെന്താണ് ഇനിയും കേൾക്കണോ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഇമാം ബുഹാരി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അവന്റെ നിസ്കാരം വല്ല സ്വീകരിക്കൂല നോമ്പ് സ്വീകരിക്കൂല ഫറലും സുന്നത്തുമായ ഒരു കർമ്മവും വല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ സമുദായ സേവനം വല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ രാഷ്ട്ര സേവനം വല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ ഫറലോ സുന്നത്തോ ആയ ഒരു കർമ്മവും വല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാരല്ല അത് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഗുരുവര്യരായ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീദ് ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി ബുഹാരി ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന മർക്കസിൽ ചോദിച്ചാലും മൈദിനിൽ ചോദിച്ചാലും ഇഹിയാസിന്റെ ചോദിച്ചാലും മജുമയിൽ ചോദിച്ചാലും സാജുദയിൽ ചോദിച്ചാലും പട്ടിക്കാട് ചോദിച്ചാലും നന്ദിയിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി ചോദിച്ചാലും ഈ ഹരീസ് നിഷേധിക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതനും കഴിയൂല കേട്ടോ പുത്തനാശയക്കാരനും പുത്തനാശയക്കാരനും ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർക്കും രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും ലാനത്തുണ്ടെന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കക്ഷിയുടെയും ഫർണും സുന്നത്തും വന്ന സ്വീകരിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഹരീസിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം കക്ഷികളെ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റും പിടിച്ച ആൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ പിരിവിന് വരുന്നില്ലേ അത് കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അതേ മരക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയുടെ സമ്മേളന പ്രചരണം 
കാരണം ഹലാലായ ചുമരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് അതും ഒരു കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരം ചെയ്തവൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് സത്യവിശ്വാസിയാണ് അവർക്കെതിരെ നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവൻ ഒരു മുസ്ലിം മൂമിനാണ് സത്യവിശ്വാസിയാണ് അലഹമുല്ലാഹുനങ്ങളത് ഈ മൂമിനിയങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ പോരാ നാവ് കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാനും പറയാനൊന്നും അറിവില്ല കഴിവില്ല എഴുതാനും കഴിവില്ല കൊടുക്കാനും കഴിവില്ല എങ്കിലും ലഭിതങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം പറയുന്നു അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരോട് സമരം ചെയ്താൽ അവനൊരു സത്യവിശ്വാസിയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണ് എങ്ങനെയാ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള സമരം അതേ അവന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ മക്കളെ കൂല അവന് ഞാൻ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന് നീയത്തില്ല ഫറുദില്ല അവനെ ഞാൻ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കൂല അവനെപ്പോഴെങ്കിലും മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകൂല എന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് വെറുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുത്തവൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടും വല്ലാണ്ട് റസൂര് നിർത്തിയില്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കാനും ഒരാളില്ലെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിൽ അണുമണി തൂക്കം ഈമാനില്ല ോ താടി വളർത്തിയത് കൊണ്ടോ തലപ്പാവ് ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നന്മക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഈ മാനുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടും ഈ പുത്തൻവാദിയെ വെറുക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവന് കടുമണി തൂക്കം ഈ മാനില്ല പറയുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം മോഹിനിങ്ങളെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മള് ഉറച്ചു നിൽക്കണം സുന്നത്തിയമായ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിരോധികളെ മനസ്സുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹേബിക്കും തർക്കമില്ല ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളും സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു മുതലുള്ള എല്ലാ സഹേബികളും എല്ലാരും പറയുന്ന കാര്യം ഇമാം ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത കിതാബിൽ മുസ്തഫയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തിലധികം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത് വത്തിഫാഫിൽ ഉമ്മത്തി ഈ സമുദായത്തിലുള്ള മുൻഗാമികളായ സഹാബികൾക്കും ഇമാമീങ്ങൾക്കും തർക്കമില്ല ഏത് വിഷയത്തിൽ ഈ പുത്തനാശയക്കാര് ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കണം ആക്ഷേപിക്കണം അവരുടെ ദോഷം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെയോ മുഹാജറത്തിയും അവരുമായി പിടങ്ങി നിൽക്കണം അവരുമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നൂടാ അവരുടായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം അവരുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം ഒരു ഇമാമിനും ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പുത്തൻവാദികളുമായി മാറി നിൽക്കണമെന്ന ആശയം അത് കാന്തപുരത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താജുല്ലുൽമയുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ അല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയം അത് ഈ സഹാബത്തും ഇമാമിങ്ങളും തർക്കമില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഈ ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തിന്റെ ആശയം ഇവിടെ കാലോചിതമായി ആവശ്യമായ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധുക്കൾക്കുള്ള സഹകരണങ്ങൾ അതുപോലെ സാധു സഹായ സംരക്ഷണ പരിപാടികൾ ഭീകരതക്കെതിരെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ വർഗീയവാദത്തിനെതിരെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീർണതകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തി ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായം എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ ാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ 
അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭയാണ് മഹാനായ റഹീസുല്ലുലമാസുലിമാനുസ്താദവറുകൾ പ്രസിഡന്റായി സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത സംഘടന ആ മഹത്തായ പണ്ഡിത സംഘടനയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരംഗമായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് സുഹാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം ഇറങ്ങിപ്പോയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞെഞ്ഞിവേദന വന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞെഞ്ഞിവേദന കൂടിയപ്പോഴും സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെയും പോകുന്നില്ല പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആദിക്രും ചൊല്ലി അങ്ങ് മരിച്ചു കുമരമ്പത്തൂര് അലി മുസ്ലിയാർ നിങ്ങളെ സമീപത്താണല്ലോ അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സുനത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സർവ സ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായി നടത്തണം ഇൻഷാല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടവണ്ണ ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി ഹെബ്രസൂൽ പ്രഭാഷണവും ആദർശ സമ്മേളനവും ഇൻഷാല്ല വിനീതനായി ഞാനും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ കാര്യം പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ മലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനം ഈ ജാറം പൊളിച്ച കക്ഷികളെ പിടിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കക്ഷികളാണ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മൾ അവരോട് എപ്പോഴും സഹകരിക്കുന്നവരാണ് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം പറയുന്നു അതിന് സഹകരിച്ച ഈ നാട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെയും എല്ലാം അതിന്റെ എം എൽ എ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന ആ ജാറത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സി സി ടി വി വെക്കണോ സി സി ടി വി വെക്കണം കുറച്ച് പൈസ വേണോ ജാറത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേർച്ച പൈസ കിട്ടിയാലും മുത്തായാലും നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വേറൊന്നും ആക്കൂല നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ കണ്ട മാത്രമേ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന അബ്ദുൽ വാഹിബിന് സലാം റതിഹു അല്ലു ആ കണ്ട സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ റസൂർ വാഹിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അത്രയും മുത്തായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോന്നാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അഫ്സു സലാം സമാധാന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ തലിമി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട അതിനുള്ള മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് അത്തരം നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ അത് പിന്നെ കുറേ വെട്ടിപ്പ് തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട അത് ആ നല്ല നിലക്ക് നല്ല കാര്യത്തിന് എന്നെ അതിന് ചെലവുകൾ പോകട്ടെ ഇതിനെന്ത് വേണം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണ്ടേ അതിനൊരു സി സി ടി വി വേണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര വേഗം കഴിയും ഒരാൾ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ ഒരാൾ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ ഒരാൾ ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഒരാൾ ഒരു രണ്ടായിരം റുപ്യ ഒരാൾ ഒരു ആയിരം റുപ്യ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ നമുക്കൊരു സി സി ടി വി വെക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഇത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആരാ ഒരു തുടക്കം പറയാ ഒരു നല്ല തുടക്കം ഒരാൾ പറയട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തലബർക്ക് തീയട്ടെ അള്ളാഹു തലബർക്ക് തീയട്ടെ ഇതിന് കുറേ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു വഴി അത് വലിയ സംഗതിയാണ് ഖുർആൻ അല്ല പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്ത് കടക്കും പാവം സ്വർഗത്ത് കടക്കും പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആൻ അല്ല പറഞ്ഞ് തിരിച്ചാട്ടോ ഭൂമിയിൽ ഞാനൊരു വലിയ മേൽക്കോയ്മയുള്ളവനാകണം എന്ന വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല പിന്നെയോ നാട്ടിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമില്ല നാശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നടക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കുക അവർക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ തൽക്കാലം പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു ബായൊക്കെ പൂച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞു വരും പക്ഷെ അവസാന വിജയം അള്ളാഹ
ഒരു പത്തായിരം രൂപ പത്താൾ തരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം മുറിക്കണ്ട വേം പണി കഴിയും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു പത്തായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പറയും അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു തലബർക്കത്തിൽ എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന ചെറിയ അപ്പു അള്ളാഹു തലബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളബർക്കത്തിയട്ടെ പതിനഞ്ച് പിന്നാരാ കുറച്ചാളുകൾ ഒന്ന് വേം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പ്രസംഗം ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കും പങ്കുചേരാ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു പറയുന്ന പേരൊന്നും കൊടുക്കുവാനെ ആരാ പേരെഴുതി എടുക്കാൻ വണ്ടിന് വരങ്ങ് പോയി പേര് എഴുതി എടുക്കും പേരും ടെലിഫോൺ നമ്പറും ആ വേഗം എഴുതി എടുക്കുക ആ പിന്നെ മൂന്ന് അലഹമില്ല അള്ളാഹു പറക്കത്തിയട്ടെ അവൻ അള്ളാഹു പറക്കത്തിയട്ടെ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേം പറയും സമയമില്ല നിങ്ങളെ കാണും എനിക്ക് കർണാടകയിൽ നാളെ രണ്ടോ മൂന്നോ പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ പഴയ പോലെ ആറു മണിക്കൂറൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലമല്ല ഇത് ഒന്ന് വേം പറയും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പറയും അലഹമില്ല അത്രേ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു പറക്കത്തി എന്താ പേര് മുസ്തഫ അള്ളാഹു പറക്കത്തി ഒന്നിച്ച് ദ്വാരക്ക നമുക്ക് പിന്നെ ആരാണ് ഒന്നിച്ച് ദ്വാരക്ക സമയം പിന്നെ എരുമുണ്ടാ ഒന്ന് പേരും ടെലിഫോൺ നമ്പറും എഴുതി എടുത്തോ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേം പറയും അത് ഇത് നമ്മള് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂടി സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഏഹ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പെട്ടെന്ന് പെർമിഷൻ തന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും പ്രതി ആ വകയിലും അവർക്ക് നമ്മൾ അഭിനന്ദനം പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നത് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇനി ആരാണുള്ളത് വേം പറയും ഒരു ആ അയ്യായിരം കഴിയാത്തവർക്ക് രണ്ടായിരം ഒക്കെ പറയാം എല്ലാവർക്കും അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളുന്നില്ല ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറയാം വേം പറയും ആ രണ്ടിന്റെ ഒരുപാടാണല്ലോ വേം പറയും വേം പറയും വേം പറയും ആരാണ് എത്ര രണ്ടായിരം രൂപയാ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിട്ട് അൻവർ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ കബറിൽ പ്രകാശം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഈമാന്റെ പ്രകാശം നൽകട്ടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും ആയുസ്സിലും ആരോഗ്യത്തിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായം നൽകുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് നീ ദുരമുള്ള സദസ്സാക്കണം റഹ്മാനെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരാണല്ലോ എന്ന് വേം പറയും ഇസ്മായിൽ ഓൺലൈനിൽ ആ അയ്യായിരം റുപ്പിക അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് രംഗത്തും തൊഴിൽ രംഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ആരാണ് അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറിയട്ടെ പിന്നാരാ ഒന്ന് വേം പറയ ആ പിന്നാരാ ഒരു അയ്യായിരം പത്തായിരം വേം പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിരം ഇതുപോലെ കൊണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സമയം വളരെ ലാഭം കിട്ടും ഏതിലും കൂടി ലാഭം കിട്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഓരോരുത്തരെല്ലാം കയ്യിലുണ്ടാവും അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാല് സമയം കുറെ ലാഭം കിട്ടും അതിനാണ് ഞാനൊന്നും ഇരിക്കാം ഞാനൊന്നും ഇരിക്കാം ഒരു കസേരം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാല് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരം കൊണ്ടുവരുന്ന ഉറക്കൊന്ന് വരി എന്നാലും നമുക്ക് സമയം ലാഭം കിട്ടും രണ്ടായിരം കൊണ്ടുവരുന്ന ഉറക്കൊന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാ വീട് പണി ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കട്ടെ അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിരം ഉള്ള ഒരു ആയിരം തരട്ടെ ആയിരം തരട്ടെ പിന്നെ ആരാണ് ആ അയ്യായിരം പറയുന്ന കുറച്ചാൾ കൂടി വേണം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ആരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും പറയണം നമുക്ക് അതോട് സി സി ടി വി വെക്കണം ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് കാലകാലം അതിനൊരു ഫലം കിട്ടണം ഏർ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിഷേധം ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രോഗാണുക്കളോടാണ് രോഗികളോടല്ല ആ ഓൺലൈനിൽ ഒരാൾ എത്ര ആയിരം അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയിട്ടെ ഫാറൂഖിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയിട്ടെ പിന്നെ ആരാ വേം പറയും പിന്നെ ആരാ വേം പറയും ആയിരം രണ്ടായിരം മാത്രല്ല ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടിരി അഞ്ഞൂറിന് നോട്ട് എല്ലാരും എത്തുണ്ടാവുമല്ലോ ഏ ആ അഞ്ഞൂറിന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ആയിരം ആവും ഒന്നായിരം അഞ്ഞൂറാവും പിന്നെ നൂറില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണോ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണ സംഭാവന ഏ ഈ ഈ പരിപാടികൾ ആ പരിപാടിക്കും വേണോ പരിപാടിക്കുള്ള ചെലവ്
നേരത്തെ പൈസ കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുക ഇവിടത്തേക്കുള്ളത് എന്റെ തീരാ ആ എല്ലൊരു സംഭാവന ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ പരിപാടിന്റെ ചെലവിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തകർ കറക്റ്റിലായ പറ്റൂല അവർക്ക് ഇനിയും ധൈര്യം പകരണം അത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ആ എല്ലാരും ഒരു ഫാത്തിയും സുഹൃത്തും അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉസ്താദ് അടക്കം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ താജുല്ലമ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ഓക്കെ ഉസ്താദ് മുതൽക്ക് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മുതൽക്ക് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെയും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും പേര് ഇത് മറ്റേ ജീവിക്കാം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ മുമ്പ് വഴിക്കടവിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വീരാങ്കുട്ടി ഉസിലായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വരുമ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് അല്ലോ എല്ലാരും കബറിലും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ എല്ലാരും പേരിൽ നമ്മളെ ഉമ്മ ബാപ്പാര് ഉസ്താദ്മാര് നമ്മളെ സ്നേഹിതന്മാര് നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടന ഒക്കെ സഹായിച്ചവര് എല്ലാരും പേരിലും ഫാത്തിഹിൻ സുഹൃത്തു അതാ അഞ്ഞൂറ് പേരുന്നല്ല സി സി ടി വി അഞ്ഞൂറൊക്കെ സി സി ടി വി ആന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് അല്ലോ ആ സിറാജുല്ലേ അവിടെ കൊടുക്കാം അവിടെ കൊടുക്കും അൽഫാത്തിഹ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنة والناس نمرا مايكو اوپريتر مارنا رانڈا علیم باپاري مارنا پتتا എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ മരിച്ചു പോയ കബറും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സലാത്തും Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Wa salli ala jami' al-anbiya wal mursaleen ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين എല്ലവര നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ആമീൻ പറയണം അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആ കുത്തരമുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കേസ് തെളിയിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇനിയും എല്ലാ അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ കേസുകളും സത്യസന്ധമായ നിലക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള കഴിവ് പഠിച്ചവൻ നൽകട്ടെ അവർക്ക് നല്ല ഉദ്യോഗ കയറ്റങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചവൻ കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ ആ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറായ മക്കൾ കൊടുക്കട്ടെ മക്കളില്ലാത്ത പലരും ദ്വാരി വാങ്ങിയവരും നിക്രീതി വാങ്ങിയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഏഹ് കാണുന്നില്ല എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇന്നലെ ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഐ സി യുണ്ട് അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണ സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന ഉസ്താദിനും അള്ളാഹു താല ഏത് ഉസ്താദ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല അവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഇതാ രണ്ടായിരം റുപ്യ ഓൺലൈൻ വഴി ആ 
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കാണ് നല്ല ന്യൂസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല അവർക്കെല്ലാം സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തല കാക്കട്ടെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംഘടനകളും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സദസ്സുകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങൾ ആലിമീകൾ നേതാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ സഹായികൾ സഹകാരികൾ സ്നേഹിച്ച സ്ത്രീകൾ സഹോദരന്മാർ ആര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അങ്ങകലെ നാടുകാണി മക്ബറിയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരെ കബറുകളിലും നീ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഇടവണ്ണയിൽ നേരത്തെ പച്ചാപ്പകലിൽ ഞങ്ങളുടെ ജാറം പൊളിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ മക്ബറിയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ കിടക്കുന്ന സയ്യിദും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരെ അവഹേളിക്കാൻ പുത്തൻവാദികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ബാഹുവേ അവരെ നീ ബഹുമാനിച്ചു നീ സ്നേഹിച്ചു നിന്നെ അവര് സ്നേഹിച്ചു ആ മഹാന്മാരെ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ അടിമകളായി ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയാൾ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുകയാൾ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയാൾ നിന്റെ ഖുർആാനിലും ഹദീസിൽ നബിസാഹ് തങ്ങൾ അത്തരം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾ ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്ക് അതിന് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹൃദമത്തിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ആകൊണ്ട് മുസയ്യത്തിയതവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദക്കകളും തന്നവർ ഞങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങി അത് ഏറ്റെടുത്ത് സുഖപ്പെടുത്തി തരണം മുറഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആരോഗ്യത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ദീർഘ ആയുസ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും ഓശാരം നൽകണം മുറഹ്മാൻ ഞങ്ങളാരും മാസൂമികളായ നബിമാരല്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ഖുർആാനിനെതിരെയോ നിന്റെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു വാചകവും ഇന്നുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളത് സംസാരിക്കുകയും ഇല്ല അതേസമയം ഞങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളല്ലോ അള്ളാഹ് മലക്കുകളല്ലോ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ആ ഹൃസമാനിലെ ചണ്ടി ചവറുകളല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നീ കൽപ്പിച്ചതെന്തെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു പോയതോ നീ വിരോധിച്ചതെന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടോ ശൈത്താൻ ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടോ സംഭവിച്ചു പോയതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാപ്പ് തരാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവല്ലേ നീ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്രത്തിലും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിരപരാധികളായ പലരുടെയും പേരിൽ പല കേസുകളും ഉള്ളവരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കേസുകളും നീ നീക്കം ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അതേ സമയത്ത് തെറ്റു ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി അവരത് സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധം കേസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ സർവ്വ നന്മകളും നൽകണേ അള്ളാ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും കാരണക്കാരാവുന്ന പുത്തൻവാദികളുടെ നേതാക്കന്മാർ അവർ ജയിലിൽ കിടക്കുകയിൽ അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം സുഖലോലുവരായി നടന്ന് അനുയായികൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നാശങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അതാ അവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചിന്തയും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടവർക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം എന്ന കെലിമതല്ലിയുള്ള മരണമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാ സലാലയിൽ ഞങ്ങളെ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ 
ശുക്കൂറിന്റെ ചെറിയ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അപകടത്തിൽ മരിച്ചു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സഖാഫികളുണ്ട് മറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ എടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ച റഷീദ് സഖാഫി അടക്കം മരിച്ചു പോയ അത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറ് പകരം നൽകണേ അള്ളാ അവസാനം ആക്കിമത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ കൊടി കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ ഒന്നോ നിന്റെ അറസിന്റെ തണലിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവരെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ തണല് തരണേ ഒന്നോ നിന്റെ നരകം ഒരു സെക്കറ്റും സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ഇവിടെയുള്ള തീ തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരകത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ കാക്കണേ അള്ളാ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കുന്നവരും മദ്യപിക്കാത്തവരും തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോകാത്തവരും അങ്ങൈ ഞങ്ങളെ യുവ സമൂഹത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അവസാനം നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പതിനായിരം മുതൽക്ക് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് തരുന്നവരുണ്ട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവരുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇനിയും പറയുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹലാലായത് ഹൈറായത് ദുന്യാവില്ലേറ്റി കൊടുക്കണേ പ്രശ്നങ്ങളും കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാവർക്കും അകറ്റണേ അള്ളാ വീടാവശ്യമുള്ളവർക്ക് വീടും ഇണകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇണകളും തൊഴിലാവശ്യമുള്ളവർക്ക് തൊഴിലും ഹൈറായ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ മുണ്ടോത്ത് മുസ്തഫയുടെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവരെ കമുറ സന്തോഷത്തിലാക്കണമല്ലാ നൌഷാദ് പള്ളിപ്പടി അഞ്ഞൂറ് മുഹമ്മദ് സി കെ കോട്ടപ്പുറം രണ്ടായിരം സറബുദ്ദീൻ പുന്നക്കൽ അയ്യായിരം ഇങ്ങനെ പലരും സംഭാവനകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പൂങ്ങോട് റഷീദ് അയ്യായിരം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അമ്മ അതിന് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അമ്മാ ഞങ്ങൾക്കിനിയും ദീർഘകാലം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയണം അതിന് ആരോഗ്യം തരണേ അമ്മാ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥല സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നവർക്കും എല്ലാ നന്മയും നൽകണേ അള്ളാ മർക്കസ് മുത്തവൽ വിദ്യാർത്ഥി മെഹ്സിൻ മഞ്ചേരിയുടെ ഉപ്പ ഇന്നലെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ അവരുടെ കബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരം നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ അനുവദിച്ചു തന്നവർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ നന്മകളും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും നീ സർവ നന്മകളും നൽകണേ അള്ളാ സി സി ടി വിയുടെ വയറും പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലേ ഒരാൾ തരാന്നുള്ളൂ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്